ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பிளான்ஸோட பார்ட்ஸை பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த பார்ட்ஸு அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த பார்ட்ஸ் என்னென்ன வேலையெல்லாம் செய்யும் ஒரு பார்ட்ஸும் என்னென்ன வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிளான்ஸ் அண்ட் தர் ஹேபிடேட் ஹேபிடேட் அப்படின்னா வாழ்விடங்கள் அதாவது இந்த பிளான்ஸ் வந்து எங்கெல்லாம் வளரும் எந்த மாதிரியான பிளான்ஸு எங்கெல்லாம் வளரும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா பிளான்ஸ் அண்ட் தர் ஹேபிடேட் ஹேபிடேட் அப்படின்னா வாழ்விடம் அதாவது தாவரங்கள் வாழக்கூடிய இடங்கள் பிளான்ஸ் க்ரோ ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர் ஆன் எர்த் அதாவது பூமியில் நிறைய வகையான செடிகளை நம்மளால் பார்க்க முடியும் இட் இஸ் ஆன் லேண்ட் டெரிஸ்ட்ரியல் பிளான்ஸ் அண்ட் இன் வாட்டர் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் அதாவது அதிலேயே நீர் தாவரம் இருக்குது நிலத்தாவரம் இருக்குது டெரிஸ்ட்ரியல் அப்படின்னா நிலம் நிலப்பரப்பு ஓகேவா நிலத்தில் வளர்கிற தாவரங்கள் அடுத்தது அக்வாட்டிக் அப்படின்னா வாட்டர் பிளான்ஸ் தண்ணியில் இருக்கிற தாவரங்கள் த பிளான்ஸ் அடாப்ட் டு த சரவுண்டிங்ஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் ஹாவ் ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பேஸ்டு ஆன் தர் ஹேபிடேட் அதாவது என்னென்னா ஹேபிடேட் அந்த பிளான்ஸ் வந்து எங்கே இருக்கோ எங்கே வாழுதோ அதாவது நிலத்தில் இருக்கிற பிளான்ட்டு நீரில் இருக்கிற பிளான்ட்டு நிலத்தில் இருக்கிற பிளான்ட்டுக்கு ஒரு மாதிரியான பண்புகள் இருக்கும் நீரில் இருக்கிற பிளான்ட்டுக்கு ஒரு மாதிரியான பண்புகள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா பண்புகள் ஓகேவா அது எங்கே இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான அதோட பண்புகள் அமையும் த நேச்சுரல் ஹோம் ஆஃப் எ பிளான்ட் ஈஸ் கால்ட் இட்ஸ் ஹேபிடேட் அதாவது அந்த பிளான்ட்டோட செடியோட ஹோம் அது இருக்கிற இடம் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹேபிடேட் ஹேபிடேட்னா வாழ்கிற இடம்னு ஏற்கனவே சொல்லலாம் பிளான்ஸ் மேக் சூட்டபுள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வித் தர் சரவுண்டிங்ஸ் டு மீட் தர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் அடாப்டேஷன் அதாவது அந்த பிளான்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அது இருக்கிற இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட பண்புகளை அமைச்சுக்கும் ஓகேவா அதான் அடாப்டேஷன் அடாப்டேஷன்னா அது இருக்கிற இடத்துக்கு தகுந்தால் போல் அதோட பண்புகளை அமைச்சுக்கிறது தகவமைப்புன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு டெரிஸ்ட்ரியல் ஆர் லேண்ட் பிளான்ஸ் அதாவது நிலத்தாவரம் த பிளான்ஸ் தட் க்ரோ ஆன் த லேண்ட் ஆர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஹேபிடேட்ஸ் சச்சஸ் டெசர்ட் பிளான்ஸ் மவுண்டைன்ஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் லெட்டஸ் லேண்ட் அபவுட் த அடாப்டேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லேண்ட் பிளான்ஸ் அதாவது நிலத்தில் வாழ்கிற தாவரங்களே ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் மாறுபடும் அதாவது பார்த்தோன்னா டெசர்ட்டு டெசர்ட்டில் இருக்கிற தாவரம் வேறு மாதிரி இருக்கும் டெசர்ட்டுனா பாலைவனம் பிளைன்ஸ் பிளைன்ஸ்னா சமவெளி இப்போ நம்ம இருக்கிறது பிளைன்ஸ் தான் அடுத்து மவுண்டைன்ஸ் மவுண்டைன்ஸ்னா மலைப்பகுதி அண்ட் ஃபாரஸ்ட்டு காடுகள் நிறைஞ்ச பகுதி இதிலேயே நிலத்தாவரம் தான் ஒவ்வொரு அந்த இடத்துக்குள்ளேயும் மாறுபடுது அதை பற்றி தான் அதோட தகவமைப்பு இந்த நிலத்தாவரங்களோட ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அதோட தகவமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் பிளான்ஸ் இன் டெசர்ட் அதாவது பாலைவனத்தில் உள்ள தாவரங்கள் எப்படி எப்படி எல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் திஸ் பிளான்ஸ் க்ரோ இன் ஹாட் ட்ரை அண்ட் சாண்டி பிளேசஸ் அதாவது இங்கே உள்ள பிளான்ட் எப்படி இருக்கும் பாலைவனம் பாலைவனம் டெசர்ட் ஓகேவா அங்கே ரொம்ப ஹாட் ஏரியாவாக இருக்கும் ஓகேவா ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருக்கும் ட்ரையாக இருக்கும் வாட்டரே இருக்காது ரொம்ப ட்ரையாக வறண்ட நில தாவரமாக இருக்கும் அண்ட் சாண்டி பிளேசஸ் அதிக மணல் உள்ள பகுதியாக இருக்கும் டெசர்ட் கெட் வெரி லெஸ் ரெயின்ஃபால் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹை டெம்பரேச்சர் அங்கே வந்து மழைப்பொழிவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மழைங்கிறதே அங்கே ரொம்ப குறைவானதாக இருக்கும் ஹை டெம்பரேச்சர் அதிக வெப்பம் அதிகமாக உள்ள ஏரியாவாக இருக்கும் ஹென்ஸ் தேர் இஸ் ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இங்கே வந்து இந்த இடத்துல வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா பற்றாக்குறை 
தண்ணி குறைபாடு உள்ளதா இருக்கும் அந்த இடத்துல லெட்டர் சி ஹவு திஸ் பிளான்ஸ் ஹாவ் அடாப்டட் டு திஸ் ஹேபிடேட் இந்த இடத்துல எப்படி அதோட தகவமைப்பு அமையுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஓகேவா லீவ்ஸ் ஆர் சேஞ்சட் டு ஸ்பைன்ஸ் டு ரெடியூஸ் த லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது இதில் உள்ள லீவ்ஸ் பார்த்தோம்னா அந்த பாலைவனத்தில் உள்ள பிளான்ட்டில் உள்ள லீவ்ஸ் எல்லாமே அதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்பைன்ஸ் ஸ்பைன்ஸ்னா சின்ன சின்ன மொட்டுக்கள் மொட்டுக்கள்லாம் இருக்கும் சின்ன சின்ன மொட்டுக்கள் இப்போ இந்த இதை எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூட இதில் சின்ன சின்ன மொட்டுக்கள் இருக்கும் இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் குறைபாடை தடுக்குது ஓகேவா த ஸ்டெம் ஈஸ் க்ரீன் அண்ட் ஃப்ளெஷி த ஸ்டோர் வாட்டர் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு இங்கே வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டெம் என்ன பண்ணுவோம்னா அது வந்து வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் அப்புறம் ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நல்லா க்ரீனாக இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷியாக இருக்கும் சதைப்பற்று உள்ள நல்லா எப்படி பசுமையானது சதைப்பற்று உள்ளதாக இருக்கும் திஸ் பிளான்ஸ் ஹாவ் எ லாங் ரூட் தட் கோஸ் டீப் இன் டு த சாயில் அதாவது இப்போ வந்து என்ன பார்த்தோம் இலைய பார்த்தோம் இலையில் வந்து அந்த முட்கள் இருக்கும் அது வந்து தண்ணி பற்றாக்குறைய தடுக்கும்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து அதில் உள்ள ஸ்டெம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் அப்புறம் ஃபுட்டை ப்ரிப்பர் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த ரூட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மண்ணுக்கு அடியில் நல்லா ஆழமாக போகும் ஏன்னா இங்கே வந்து வாட்டர் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால மண்ணுக்கு அடியில் ஆழமாக போனால் அதுக்கு தேவையான வாட்டரை அது என்ன பண்ணிக்கும் எடுத்துக்கும் ஓகேவா எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா என்ன மாதிரியான பிளான்ட்டெல்லாம் அந்த டெசர்ட் ஏரியாவில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஓப்பன்ஷியா ஓப்பன்ஷியா அப்படின்னா சப்பாத்தி கல்லி ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு டேட் பாம் அந்த பேரிச்சை பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடுவோம்ல அந்த மரம் நெக்ஸ்ட்டு அலோவெரா அலோவெரா எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகேவா அலோவெரா என்ன அந்த இது நெக்ஸ்ட்டு அலோவெரா அலோவெரானா அந்த கற்றாழை இந்த மாதிரியான பிளான்ட் எல்லாம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெசர்ட்டில் இருக்கும் அதாவது பாலைவனத்தில் தண்ணி குறைவாக உள்ள இடங்கள்லாம் மழைப்பொழிவு இல்லாத இடங்கள்லாம் இந்த மாதிரியான பிளான்ட்டு வளரும் ஓகேவா பிளான்ஸ் ஆன் மவுண்டைன் அதாவது மலைப்பகுதியில் உள்ள பிளான்ஸ் திஸ் பிளான்ட்ஸ் க்ரோ இன் கோல்ட் அண்ட் ஃப்ரீசிங் பிளேசஸ் தர் இஸ் எ கூல் வெதர் இன் மவுண்டைன் Let us see how this plants have adapted to this habitat. That is the mountain area of plants. If you look at the mountain area of Malay Pradesh, the area of the area is very cool. Then, the area of the area is very cool. Where is the area of the area? 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 These trees are conical in shape. இந்த மாதிரியான இடத்துல மவுண்டைன்ஸ் ஏரியாவில் உள்ள ட்ரீஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கோனிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் கூம்பு வடிவத்தில் இருக்கும் திஸ் ஷேப் அலோஸ் நோ டு ஸ்லைட் ஃப்ரம் த ட்ரீஸ் ஈஸ்லி அதாவது இது இந்த கோனிக்கல் ஷேப்பில் கூம்பு வடிவத்தில் இருக்கிறதுனால இது மேலே ஒரு பனித்துளி விழுந்தாலும் பனி விழுந்தாலும் அதை என்ன பண்ணிவிடும் அப்படின்னா கீழே விழுந்துடும் நீடில் லைக் லீவ்ஸ் ஹெல்ப் தம் டு சர்வ்யூ இன் கோல்டு கண்டிஷன்ஸ் லைக் ஸ்னோ அதாவது இதில் வந்து லீவ்ஸ் பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்குன்னா நீடில் மாதிரி ஊசி மாதிரி இருக்கிறதுனால இது வந்து பனியிலேருந்து தன்னை என்ன பண்ணிக்கோ பாதுகாத்துக்கோ திஸ் ட்ரீஸ் டு நாட் ஷெட் லீவ்ஸ் இதில் உள்ள லீவ்ஸ் இலைகள்லாம் என்ன பண்ணிடாது அப்படின்னா எலு சீக்கிரமாக என்ன பண்ணிடாது உதிராது தை ஹாவ் கோன்ஸ் இன் ஸ்டீட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் திஸ் கோன்ஸ் ப்ரொடெக்ட் த சீட்ஸ் ட்யூரிங் ஹார்ஷ் வின்டர் எக்ஸாம்பிள் பைன் ட்ரீ அதாவது இதில் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் இருக்காது ஃப்ளவர்ஸ்க்கு பதிலாக அந்த கோன் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த இப்போ அதிகமாக பனி இருக்கும்போது அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் அந்த கோனு ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஷே சீட்ஸை என்ன பண்ணும் அது ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா பைன் ட்ரீ பைன் மரம் ஓகேவா Plants in plains. அதாவது சமவெளிகளில் 
வளரக்கூடிய தாவரங்கள் அதாவது நம்ம ஏரியா பிளான்ஸ் இன் பிளைன்ஸ் நீட் டு அடாப்ட் டு போத் ட்ரை கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர் அதாவது இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வறண்ட நேரத்துலேயும் சரி வறண்ட நேரத்துலேயும் சரி அதுக்கப்புறம் அதிக வெப்பம் அதிக வெப்பம் உள்ள நேரத்துலேயும் சரி இது வளரக்கூடிய தன்மை கொண்டது தை க்ரோ இன் வார்மர் கிளைமேட்ஸ் அண்ட் யூஸ்வலி ஷெட் த லீவ்ஸ் இன் வின்டர் டு ப்ரொடெக்ட் தம் செல்ஃப் ஃப்ரம் கோல்டு அதாவது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வின்டர் சீசனில் தன்னோட இலைகளை என்ன பண்ணிவிடும் உதிர வச்சுக்கும் ஏன் அப்படின்னா அது கோடை காலத்தில் தன்னை காப்பாற்றி கொள்றதுக்காக குளிர்காலங்களில் தன்னோட இலைகளை உதிர வச்சிடும் தை ஹாவ் ஃப்ளாட் அண்ட் ப்ராட் லீவ்ஸ் இதோட லீவ்ஸ் பார்த்தோன்னா நல்லா ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் தட்டையாக இருக்கும் அப்புறம் ப்ராடு அகலமான லீவ்ஸாக இருக்கும் தை ஹாவ் திக் அண்ட் உட்டி ஸ்டெம்பு இதோட ஸ்டெம்மெல்லாம் பார்த்தோம்னா நல்லா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா திக் அண்டு உட்டி நல்லா தடிமனானதாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா மேங்கோ பேனியன் திக் இதோட ஸ்டெம்மெல்லாம் பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும்னா நல்லா திக் அண்டு உட்டி இது வந்து எங்கே வளரக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சமவெளி அதாவது பிளைன்ஸில் நம்ம ஏரியாவிலலாம் பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பேனியன் பேனியன்னா ஆலமரம் பீப்பல் அப்படின்னா அரச மரம் டேமரைண்டுன்னா புளிய மரம் இந்த மரங்கள்லாம் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் என்ன பண்ணக்கூடியதுன்னா வாழக்கூடியதான் ஓகேவா ants in coastal areas adavad kadalora thavarangal they are tall and mostly straight indha thavarangal epoyume eppadi irukum appadina romba tall ah irukum uyiramana da irukum appuram straight ah irukum neerana da irukum the leaves are called front front appadina oolai nu solluvom seri adoda leaves paathona indha leaves vandu oolai thennai oolai panai oolai appadi solluvom la adha இதோட லீவ்ஸை வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா ஓலைன்னு சொல்லுவோம் த ஃப்ரான் லுக் லைக் ஃபெத்தர்ஸ் மீன் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் விண்டு அதாவது இந்த ஃப்ரான்ட்னு சொல்கிறோம்ல ஓலை அந்த இலையை சொ இந்த இலையை தான் ஃப்ரான்ட்னு சொல்கிறோம் அந்த இலையை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பார்க்க இந்த இர இறகுகள் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா காற்றை அதிகமாக அடிக்கும்போது அந்த காற்றை அது வந்து காற்றுலேருந்து தன்னை இது பண்ணிக்கும் பாதுகாத்துக்கும் திஸ் பிளான்ஸ் டோலரன்ஸ் டோலரன்ஸ் டு செலின் வாட்டர் அதாவது இது வந்து எந்த உப்பு அந்த உப்பு ஏரியான்னு சொல்லுவோம்ல அந்த உப்பு தன்மை உள்ள ஏரியாவில் கூட வளரக்கூடியது வளர்றது ஓகேவா எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா கோகனட் ட்ரீயே சொல்லலாம் ஓகேவா கோகனட் ட்ரீ கடலோர தாவர கடலோரங்களில் வளரக்கூடியது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளாம் மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சில பிளான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏரியாஸ் கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த ஏரியாஸில் என்ன மாதிரியான பிளான்ட்டை வளரும்னு நம்ம மேட்ச் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா டெசர்ட் டெசர்ட்னால் பாலைவனம் அங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன மாதிரியான பிளான்ட்டுனா ஒப்பன்ஷியா அதாவது சப்பாத்தி கல்லி ஓகேவா பிளைன்ஸ்னால் சமவெளி நம்ம இருக்கிற ஏரியா அங்கே எந்த பிளான்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேனியன் ட்ரீ ஆலம்பரம் நெக்ஸ்ட்டு மவுண்டைன்ஸ் மலைப்பகுதி மலைப்பிரதேசம் ஓகேவா அங்கே என்ன ட்ரீ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பைன் நெக்ஸ்ட்டு கோஸ்டல் ஏரியா கடற்கரை கடலோர தாவரம் அது எதுன்னு பார்த்தோம்னா கோகனட் ட்ரீ ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு Select the incorrect statement from the following. அதாவது மூ ஃபோர்த் சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து கொடுத்துருக்கிறது எது இன்கரெக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் டெசர்ட் பிளான்ஸ் க்ரோ இன் ஹாட் ட்ரை அண்ட் சாண்டி ப்ளேசஸ் அதாவது டெசர்ட் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது பாலைவன தாவரம் அது வறண்ட நில தாவரம் சொல்லலாம் அது வந்து எந்த மாதிரியான இடங்களில் வளரும் அப்படின்னா ஹாட்டு ட்ரை அண்டு சாண்டி ப்ளேஸில் வளரக்கூடியது அதாவது ரொம்ப வெப்பமாக வெப்பமாக இருக்கும் அப்புறம் வறண்ட நிலமாக இருக்கும் மணல் ஏரியாவாக இருக்கும் அந்த பகுதியில் வளரக்கூடியதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது வந்து ட்ரூ நெக்ஸ்ட்டு பிளான்ஸ் இன் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் டோலரண்ட் 
டூ சலின் வாட்டர் அதாவது இது வந்து உப்பு உவர்தன்மை உள்ள இடங்கள்லையும் அந்த கடலோர தாவரம் வளரக்கூடியது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே என்ன தான் ட்ரூ தான் நெக்ஸ்ட் மவுண்டைன் பிளான்ஸ் ஹாவ் நீடில் லைக் லீவ்ஸ் அதாவது மவுண்டைன் பிளான்ஸுக்கு வந்து அதோடய இலைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஊசி மாதிரி இருக்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் ட்ரூ தான் நெக்ஸ்ட்டு தீக் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டெசர்ட் பிளான்ட் தீக் தீக்குனா அந்த தேக்கு மரம்னு சொல்லுவோம்ல அது வந்து டெசர்ட் பிளான்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அது ராங் தீக் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம பிளைன்ஸில் சமவெளிகளில் வளரக்கூடியது அப்போ இது வந்து ராங் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆடன் கொடுத்துருக்காங்க தீக் டேமரைன் மேங்கோ ஒப்பன்ஷியா இப்போ இதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தீக்கு டேமரைண்ட் மேங்கோலாம் பிளைன்ஸில் வளரக்கூடியது ஒப்பன்ஷியாங்கிறது டெசர்ட்டில் வளரக்கூடியது அப்போ ஒப்பன்ஷியா நெக்ஸ்ட்டு ஒப்பன்ஷியா அலோவெரா பைன் டேட் பாம் இதில் ஒப்பன்ஷியா அலோவெரா டேட் பாம்லாம் டெசர்ட்டில் வளரக்கூடியது பைன்கிறது இதில் பயனுங்கிறது மவுண்டைன் பிளான்ஸ் ஓகேவா அதாவது மலை பிரதேசங்களில் வளரக்கூடியது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சர்க்கிள் த பிளேசஸ் விச் ஆர் லேண்ட் ஹேபிடேட் அதாவது நில வாழிடம் இது கொடுத்துருக்கிறதுல எதெல்லாம் லேண்ட் ஹேபிடேட்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபாரஸ்ட் அது வந்து லேண்ட் ஹேபிடேட் நில வாழிடம் மவுண்டைன் அது நில வாழிடம் டெசர்ட் அது நில வாழிடம் கேவ் அது என்னது நில வாழிடம் கேவ்னா குகை ஓகேவா இப்போ இந்த பாண்டு ரிவர் ஓஷன் ட்ரீ இதெல்லாம் வந்து லேண்ட் ஹேபிடேட் இல்லை ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பிளான்ஸ் இன் வாட்டர் அதாவது நீர்வாழ் தாவரங்கள் த பிளான்ஸ் தட் க்ரோ இன் வாட்டர் பாடிஸ் லைக் ponds and lakes are called water plants or aquatic plants they are classified into following types adavadhu neerla vaalra thavarangala neer nilaigal ananda pa pond kulam kutte yeri angalla valaradala anda thavarangala vande nama enna solrona neer vaal thavarangal nu solrom adaiye vande three types of vagai paduthranga first one free floating plants ஃப்ளோட்டிங் அப்படின்னா மிதக்கிறது அதாவது தண்ணியில் மிதக்கும் தாவரம் அடுத்து ஃபிக்ஸ்டு ரூட்டட் பிளான்ஸ் தண்ணியில் வேரூன்றி வேறு இருக்கும் ஆனால் அது தண்ணியில் மிதக்கும் வேரூன்றி மிதக்கும் தாவரம் அடுத்து சம்மர்ஜ்டு பிளான்ஸ் அதாவது தண்ணியில் மூழ்கி இருக்கும் தாவரம் தண்ணியில் மூழ்கி வளரும் தாவரம் அப்படின்னு மூன்று வகையாக அதை பிரிக்கிறாங்க ஓகேவா ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ஸ் நீரில் மிதக்கும் தாவரம் திஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர் அதாவது இது எங்கே எப்படி காணப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நீரோட நேர்பரப்பிலேயே காணப்படும் ஓகேவா தே ஃப்ரீலி ஃப்ளோட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்பாஞ்சி பாடி ஃபில்டு வித் ஏர் அதாவது இது ஃப்ரீயாக என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ளோட் ஆகும் அதாவது ஈஸியாக அதை என்ன பண்ணுவோம் தண்ணியில் மிதக்கும் ஏ இது எப்படி இது மிதக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதோட பாடி வந்து ஸ்பாஞ்சி ஸ்பாஞ்சினா பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் அது உள்ளே வந்து ஏர் ஃபில் ஆகிருக்கிறதுனால அது தண்ணியில் என்ன பண்ணும் ஃப்ளோட் ஆகும் மிதக்கும் தை ஹாவ் ஃபுல்லி டெவலப்டு ரூட்ஸ் அதாவது இதில் வந்து ரூட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காதுன்னா வளர்ந்துருக்காது வளர்ச்சி பெற்றிருக்காது ரூட் வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும் அதிகமாக வளர்ச்சி பெற்றிருக்காது எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா வாட்டர் ஹைசன் அதாவது ஆகாய தாமரைன்னு சொல்லுவோம்ல அது அடுத்தது டிஸ்டியா இதெல்லாம் வந்து என்ன தாவரம்னு பார்த்தோம்னா நீர் தாவரம் ஓகேவா நீர் தாவரத்திலேயே ஃப்ளோட்டிங் மிதக்கும் தாவரம் ஃபிக்ஸ்டு ரூட்டட் பிளான்ஸ் திஸ் பிளான்ஸ் ஹாவ் ரூட் தட் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு இன் த பாட்டம் ஆஃப் த வாட்டர் பாடிஸ் அதாவது ஃபிக்ஸ்டு ரூட்டட் பிளான்ஸ் அப்படின்னா வேரூன்றி நீரில் மிதக்கும் தாவரம் இதில் வந்து இந்த வேர் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா தண்ணிக்கு கீழே நல்லா ஆழமாக போயிருக்கும் அந்த ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் ஃப்ளவர்ஸ் லீஃப்லாம் என்ன பண்ணுன்னா தண்ணியில் மிதக்கிற மாதிரி இருக்கும் திஸ் பிளான்ஸ் ஹேவ் ஏர் டியூப்ஸ் இன் தர் ஸ்டெம் டு ஹெல்ப் தம் ஃப்ளோட் 
அதாவது இந்த ஸ்டெம்ஸில் என்ன இருக்குன்னா ஏர் டியூப்ஸ் ஏ அதாவது காற்று அறைகள் நிரம்பி இருக்கும் அதனால் அது தண்ணியில் மிதக்கும் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணுன்னா இப்போ வந்து நம்ம லோட்டஸ் ஸ்டெம் இருக்குல்ல அதை கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஹோல்ஸ் ஹோல்ஸாக தெரியும் ஹோல் ஹோலாக தெரியும் அதாவது ஒரு ஓட்ட ஓட்ட மாதிரி அது வந்து அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஏ காற்று நிரம்பி இருக்கும் அதனால் அதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் ஃப்ளோட் ஆக முடியும் நெக்ஸ்ட்டு த லீவ்ஸ் ஆர் ப்ராட் அண்ட் கோட்டட் வித் பாக்ஸ் டு மேக் தம் வாட்டர் ப்ரூஃப் அதாவது இதில் வந்து லீவ்ஸ் வந்து நல்லா ப்ராடாக இருக்கும் அகலமாக இருக்கும் அப்புறம் அந்த லீவ்ஸில் வந்து கோட்டட் பாக்ஸ் அப்படின்னா பாக்ஸ்னால் மெழுகு போன்ற ஒரு படலம் அதில் இருக்கும் அதனால் நம்ம தண்ணி அதில் ஊற்றினா கூட அந்த லீஃபில் வந்து லோட்டஸ் லீஃப்லலாம் பார்த்தோம்னா தண்ணி மேலே மிதக்கும் அதில் ஒட்டாத மாதிரி இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னா அந்த மெழுகு போன்ற படலம் இருக்கிறதுனால அதில் அந்த தண்ணி ஒட்டாது ஓகேவா எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணுன்னா வாட்டர் லில்லி லோட்டஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சம்மர்ஜ்டு பிளான்ட்ஸ் அதாவது நீரில் மூழ்கி இருக்கும் தாவரம் திஸ் பிளான்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி சம்மர்ஜ்டு இன் த வாட்டர் இந்த பிளான்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வாட்டரில் முழுவதுமாக மூழ்கி இருக்கும் த ஸ்டெம்ஸ் இஸ் தின் அண்ட் லீவ்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்மால் இதோட ஸ்டெம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தின் தின்னுனா மெல்லியதாக இருக்கும் அப்புறம் லீவ்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக சின்ன சின்ன லீவ்ஸாக தான் இருக்கும் தெர் இஸ் நோ ஓப்பனிங் ஆன் த லீவ் சர்ஃபேஸ் அதாவது அந்த லீஃபில் வந்து அந்த ஏர் ஹோல்ஸு இருக்காது அதனால் அது என்ன பண்ண முடியாது அதெல்லாம் நீரெலாம் மிதக்க முடியாது தண்ணியில் மூழ்கி இருக்கும் தே ப்ரீத் டூ ஸ்டெம் எக்ஸாம்பிள் வாலிஸ்னேரியா ஹைட்ரிலா இது வந்து எப்படி ப்ரீத் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதோட ஸ்டெம் மூலியமாக அந்த தண்டு மூலியமாக தான் அது என்ன பண்ணுமா ப்ரீத் பண்ணுமா எக்ஸாம்பிள் எந்த மாதிரியான பிளான்ட்டு சம்மர்ஜிட்டு பிளான்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வாலிஸ்னேரியா ஹைட்ரிலா ஓகேவா ஒன் என்னென்னா மார்க் எல் ஃபார் லேண்ட் பிளான்ஸ் அண்ட் டபிள்யூ ஃபார் வாட்டர் பிளான்ஸ் சில பிளான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிளான்ஸில் லேண்ட் பிளான்ஸாக இருந்தால் எல் போடணும் வாட்டர் பிளான்ஸாக இருந்தால் டபிள்யூ போடணும் ஓகேவா என்னென்ன பிளான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நீம் ட்ரீ லோட்டஸ் ஓப்பன்ஷியா வாலிஸ்னீரியா வாட்டர் ஹைசன் டேட் பாம் ஹைட்ரிலா லில்லி ஓகேவா இதில் லேண்ட் பிளான்டாக இருந்தால் நீ அந்த பாக்ஸில் எல் போடணும் வாட்டர் பிளான்ஸாக இருந்தால் அந்த பாக்ஸில் டபிள்யூ போடணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி என்னன்னு பார்த்தோம்னா கலர் த வாட்டர் ஹைசன் பிளான்ட் அதாவது வாட்டர் ஹைசன் இந்த ஆகாய தாமரை பிளான்ட் அந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நீ வந்து கலர் பண்ணி எனக்கு சென்ட் பண்ணி விடணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி த்ரீ மேட்ச் த பிளான்ஸ் வித் த லிவிங் பிளேசஸ் அதாவது சில பிளான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சில பிளேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த பிளான்ஸ் எந்தெந்த பிளேசஸில் வளரும் அப்படிங்கிறத நீ மேட்ச் பண்ணி அனுப்பணும் இதே ஏற்கனவே கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் நீ வீடியோவை நல்லா பார்த்துட்டு இதை நீ ரைட் பண்ணி அனுப்பணும் ஓகேவா மேட்ச் பண்ணி அனுப்பணும்